Uela, ciao ragazzi, benvenuti al primo video di aratura del 2022 Oggi verremo in questo campo qui ad arare La parte di qua l'abbiamo già fatta con i landini Non so se avete visto l'aratura in notturna con i trattori d'epoca E adesso dobbiamo arare tutta la parte di qua invece con l'antares Prima di partire con il lavoro però vorrei ringraziare Agrimec Che sponsorizza questo video e i successivi legati alla coltivazione del mais La ringrazio anche per avermi spedito la tuta Agrimec è un'azienda produttrice di essiccatoi da più di 50 anni e anche il nostro è stato prodotto da loro non so se lo avete visto all'interno del video eh, appunto in cui siamo andati a essiccare il mais lo scorso anno ovviamente il nostro ha diversi anni invece quelli che producono adesso sono molto più potenti in termini di efficienza e tecnologia vi lascio il link in descrizione a questo video per andare a vederli bene adesso andiamo a prendere l'antares e lo portiamo qui eh, per iniziare la ratura e raggiungiamo il campo non accelero troppo perché è ancora freddo l'antares Adesso in pratica il padre ha detto che dobbiamo iniziare da qua perché appunto stavolta la terra la buttiamo dall'altra parte rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso però vuole iniziare lui perché mi ha detto che insomma bisogna stare un po' attenti qui in fondo quindi adesso io intanto porto qua il trattore e poi aspettiamo il padre che arriva lui farà la prima parte e poi continuerò io allora ha detto che devo tornare indietro perché iniziamo da là pensavo inizia iniziavi da là che problema c'è? cos'è che vuoi fare che non ho capito? E dopo se no vai ancora che da fare una testiera così che l'ha rara invece così deve... vai vai Eh, eh, 
cioè di solito quando ari e parte da là nel senso che qua com'è com che fai dopo curvi cioè come la prendi di solito facevano così lo mettevano dritto e dopo farà ancora un po' di giri successivamente invece inizierò io ad arare allora il padre sta venendo in qua e non capisco come mai perché doveva finire la parte di là però non l'ha fatta e sta venendo verso di me forse c'è qualche problema all'antares
cosa fai? Non va! Cos'è successo? Porca! Gira! Che cavolo! Come mai fa sta roba? Ma è quello lì che regola il cambio? Non so mia! E stai andando a caso? non si sa come sistemarla ma perché pensi che sia quella vite lì ma fino a prima è andato come mai ha smesso di eh, ieri l'ha fatto stupido Eccolo, quasi, eccolo, si è girato. Funziona. Ancora problemi o va bene adesso? Non va bene. C'è qualcosa che non va. Le maniere giuste per sistemare le cose. Eh? Funziona! Allora non ho ben capito ma sembra funzioni so come con le martellate forse non so comunque sembra che funzioni vediamo adesso però magari adesso fa un giro poi non va più adesso è messo dalla parte giusta quindi poi è di là quando si deve girare
Ok, adesso aspettiamo che arrivi in fondo, vediamo se riesce a girare l'aratro e poi farò io il cab view. Ok, allora il padre sta tornando, quindi in teoria dovrebbe funzionare l'aratro, almeno sicuramente è riuscito a girarsi dalla parte di là. Bene, adesso provo io C'è ancora un po' da sistemare la curva però Ma in che marcia vai? In sesta Sesta normale Adesso qua non so come vuoi sistemarla sta curva qua, devo partire da subito. Si parte da subito. Lì tieni che ci sia quella larghezza lì più o meno, quindi devi andare in là. No. Eh, eh, sì, sì. Eh, Quando capito. arrivi dopo, sì. ti lasci quella larghezza lì per fare, perché dopo sarà da fare la, la, la testata. Sì, sì, lo so. Che sia una larghezza più o meno unica. Se premo questo rosso non resta automatico l'acceleratore. Sì. Ecco, meglio o no? Sì, la roba lì è stessa. Così restano costanti. Adesso alza qui o no? Come alza? Ah, alzo qua! Dai, il top di alza già! Ma dritto, dritto, avanti! Come mai non va mica fuori? Perché te che fa il bloccaggio differenziale? Ah. Quattro volte, no? Quattro volte, Sì, il bloccaggio differenziale è giusto. Ah, adesso raddrizziamo questa parte qua. Guarda quelle lì, vedi quelle righe lì più o meno delle spazi del queste qua si sì. ecco eh, tenete come butta su adesso
si più Ara, vedo, vedo. ma dai avanti guarda sono, ero a filo lì del coso ma sentite bene a random un po' Eh, ma va bene per la ratra quella roba lì, non penso che vada bene. Che curvi con la ratra. O no? Dai, non lo so. Ah. Non è da gire la ratra. Ecco, questo cosa gira? Per il terzo? Avanti, da prima vicino a te la butti avanti. Ecco che non è girato. Come mai? Dai, che l'era. Ah, bisogna tenere l'accelerata Un pochettino però, non marcia, se no non le gira neanche Dove te hai Eh, è distante. Oh. Allora, fate noccio, ti. Sai tu che te dica. Eh, se rompi e eh, se assassina il motore a fare così eh Io proseguo qui con la rattura, adesso sono solo io, vediamo insomma, speriamo di fare un bel lavoro.
cerchiamo di sistemare un po' queste curve qua sistemare qua in modo da renderlo diciamo dritto rispetto al campo allora abbastanza c'è qualche problema sto aratro non un giro giro dai che cavolo non riesci a uscire dal solco oh vai gabbiani su 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 qua vado un attimo più avanti e poi lo butto giù mettiamo giù uh, questo qua l'ultima proprio curta corta urca ok avanti 
côté. Côté un dieu. Ok. Adesso vediamo cosa viene fuori. Vedete? Adesso è abbastanza dritta come come direzione più dritta di prima sicuro poi insomma sicuramente c'è ancora da sistemare perfetto fatica perché sono tutti i punti dove diciamo sono salito dal solco ma ah, che robetta però dai sta venendo una bella linea adesso Ok, allora io proseguo qua con la ratura, la parte di là sembra abbastanza diciamo in linea con il campo, la parte di qui invece devo ancora sistemarla, faccio un veloce timelapse e poi ci salutiamo. questo video vi sia piaciuto caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale vi ricordo che in descrizione c'è il link del sito di Agrimec passate a dare un'occhiata e noi ci vediamo alla prossima puntata